എന്താ ഭദ്ര നാളെ സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് ഹൈദർമാരക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ലും ഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ശവം ജയിലിനകത്തൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല ദേ ഇതിലേ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ വെച്ച് ബന്ധുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അലീക്ക മയ്യത്ത് തറവാട്ടിലേക്കോ അതോ വേണ്ട അണ്ടർ ദി അബൌ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഐ ഹോൾഡ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ഹൈദർ മരക്കാർ ഈസ് കൺവിക്റ്റഡ് ഫോർ മേർഡറിംഗ് വീര സിമ്മൻ and pratapan on 8 8 in the suburbs of madi madi idu palavattam vaichu ketta endu vesham aadudu aarachaarkku niyamathinum niram karuppu തോട്ടിക്കും ലാത്തിക്കും നിറം കാക്കി കൊള്ളാം അവസാനമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലരുത് തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലോ ചെണ്ടൽ ജയിൽ ഇത് പോലീസ് വയർലെസ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അർജ്ജ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വൈദ്യലിംഗം ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ദുഃഖാചരണം അതുവരെ ഹൈദരുടെ എക്സിക്യൂഷൻ നിർത്തിവെക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു ഹൈദരുടെ കേട്ടോ മരിച്ച മഹാന് എന്റെ പേരിൽ റീത്ത് വെച്ചേക്ക് ഈ ജന്മത്ത് ഹൈദരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല അവൻ ഇനിയും രക്ഷപ്പെടും
അന്ന് ഞാനൊരു സത്യം ചെയ്തു തന്നില്ലേ അത് അവധായി പോയി എന്ത് സത്യം ഒന്നുമില്ല പിന്നിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തൂക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പത്ത് ലക്ഷം ചെലവായി ചെലവായാലെന്താ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പഹയൻ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേ ആരുടെ കാര്യക്ക ജുഗീന്ദർ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓപ്പറേഷന് ഞാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ വാടക കൊലയാളി അലി മദ്രാസിലെ നമ്മുടെ ഏജന്റിനെ വിളിച്ച് എന്റെ വക നന്ദിയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനവും കൊടുത്തേക്ക് ഓ ഇക്ക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അതപ്പ നോക്കാം നിങ്ങൾ ബേജാറാതിപ്പിക്ക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തൂക്കല്ലേ തനിക്കെന്താ ഇത്ര സംശയം സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരാരാച്ചാര് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും ചോദിക്കണം മുഖപുരൊന്നും വേണ്ട കാര്യം പറ ഹൈദ്രോഡ് ഏമാന് ഇത്രയും വിരോധം വരാൻ എന്താ കാരണം ഇവിടെയുള്ള മറ്റു പല ഏമാന്മാരും മരക്കാരോട് പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലോ കാശി പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ കുറക്കണം ഞാൻ ഈ പോലീസ് യൂണിഫോം ഇടാൻ കാരണം ഹൈദർ മരക്കാര അയ്യോ പോലീസിന്റെ യൂണിഫോം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഷെമ്മാശന്റെ വെളുത്ത കുപ്പായം ആ എന്നെ ഒരു പോലീസുകാരനാക്കിയത് ഹൈദറാ ചെറുപ്പം മുതലേ പോലീസിൽ ചേരണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ മോഹം എസ് ഐ സെലക്ഷൻ വരെ കിട്ടിയതാ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇരവേലിൽ മാത്യു നരിമാൻ ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ എന്നെ ഒരു പട്ടക്കാരനാക്കാൻ നേർച്ചയുണ്ട് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നതിനിടയിലും ഓട്ടവും ചാട്ടവും സിനിമയൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു അന്നും പതിവ് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ധൃതിയിൽ പോകുകയായിരുന്ന ഞാൻ റോഡിൽ വല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ജീവിതത്തിൽ ആകെ രണ്ടുപേരെ എന്റെ ദേഹത്തോട്ട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിലൊരാൾ എന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ യൂസുഫ് ഖാൻ അയാൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്റെ ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഡി എ ജി മാര നിന്റെ ഡാഡി ഒരിക്കൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നെ അയാളെ കസ്റ്റഡി കിട്ടി കാലിലെ പെരുവിരൽ മുതൽ ശിരസ് വരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നിന്റെ ഡാഡി എന്നെ തല്ലിച്ചതച്ചു കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലും തോറും പ്രതികാരത്തിന് മൂർച്ച കുറയുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരെ മറിച്ച രണ്ടു പ്രാവശ്യം അയാളുടെ തലയ്ക്ക് ഞാൻ ഉന്നം വെച്ചു ആയുസിന്റെ ബലം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്റെ ഡാഡി ഇത്രയും നാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് വീണ്ടും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ഹൈദർക്ക് അയാളെ കൊല്ല വയസ്സ് കാലത്ത് ആകെയുള്ള മകന്റെ മരണത്തോളം വരില്ലല്ലോ മറ്റൊരു വേദനയും പ്രതികാരവും നിന്നോട് 
എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇനി നീ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അത് എനിക്ക് ആപത്താണ് കാരണം ഈ വിറ്റ്നസ് ആണ് നീ ആരാണ് നോക്ക് ഈ ബോർഡ് രണ്ടോട് മാറ്റിയിട് വേഗം ദിവസം ആരോടും ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പത്രത്തിൽ ദിവസവും ഇരട്ട കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഞാൻ കണ്ട സത്യം ഏറെ നാൾ മനസ്സിൽ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആദ്യം സെമിനേരിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും അറിയിച്ചു എന്നെ കാണാൻ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെങ്കിലും വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ വന്നത് മറ്റൊരാൾ അഞ്ച് രൂപ അതൊന്നും വാങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ ഇന്ന് ഞാനിതിന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാ വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഷെമ്മാശൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും കോടതി എന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല പക്ഷെ മറിച്ച് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷെമ്മാശനെ ശിക്ഷിക്കും ഈ കൈ ഒരുപാട് ചോര കണ്ടതാ പക്ഷെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ രക്തം ഇതിൽ പുരളരുത് എനിക്കത് നിർബന്ധമുണ്ട് പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോളൂ ഹൈദറുടെ ഭീഷണി കേട്ടപ്പോ ഭയത്തേക്കാളേറെ വാശിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ത് വന്നാലും സാക്ഷി പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പോലീസിനെ അത്ര വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നരസിംഹ മന്നാടിയാരെ ഞാൻ വിവരം അറിയിച്ചത് പോലീസിന് സത്യമല്ല ഹൈദറാണ് വലിയ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ഹൈദർ തന്നെ വന്നത് ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കും ഐ ജിക്കും എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ മന്നാടിയാരോടാണ് അതുകൊണ്ടാണൊന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് മന്നാടിയാർക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു ഹൈദറുടെ കുത്തേറ്റ് വീരസിംഹം പിടയുന്നത് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരേഡം വേണ്ട ഹൈദറെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കോർട്ടിൽ ഷെമ്മാശൻ ഐ വിറ്റ്നസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് വിലയുണ്ട് പക്ഷെ ആ സത്യം പറയുന്നത് വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കണം ഹൈദർക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറുണ്ടായി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല ഹൈദർ മുങ്ങി ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് ഹൈദർക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് വല വീശി അയാളെക്കുറിച്ച് വിവരം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവരെ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ടും അയാൾ കുടുങ്ങിയില്ല അവസാനം മന്നാടിയാർ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു ഹൈദറ തേടി പിടിക്കാൻ 